வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஐசம் ஆஃபிசம் ஆஃப் கிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு டாபிக் சரிங்களா இந்த டாப்பிக்கில் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ஒரு கொஷின் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த டாபிக் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதனால் நம்ம இந்த டாப்பிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த டாப்பிக்லேயே ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அதனால் உங்களுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்பாங்க இந்த ஐசம் ஆஃபிசம் ஆஃப் கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கிராஃப் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு கிராஃபும் உங்களுக்கு ஐசம் ஆஃபிக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் சரிங்களா அதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் டிட்டமைன் வெதர் த கிராஃப் ஜி அண்ட் ஹெச் கிவன் பிலோ ஆர் ஐசோ மாஃபிக் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கேட்டுருவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கிராஃபும் எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு ட்ரூ ட்ரூ இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு நிறுத்தோம் ஜஸ்ட் ஓவர் வியூ கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா டு ப்ரூவ் த கிவன் கிராஃப் ஆர் ஐசோ மாஃபிக் லெட் அஸ் ப்ரூவ் த பிலோ கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் ஒன் என்ன பண்ண போகிறோம் ஐசம் ஆஃபிக் ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாலே இந்த நாலு ஸ்டெப்பை மட்டும் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா இந்த நாலு ஸ்டெப்பை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாலே நீங்கள் ஐசம் ஆஃபிக் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் ரெண்டு இதுலேயுமே சேம் மார்க்காக பார்க்கணும் நம்பர் ஆஃப் வேர்டெக்ஸ் ரெண்டு இதுலேயும் சேம் மார்க்காக பார்க்கணும் அந்தமே உங்களுக்கு டிகிரி வந்து ரெண்டு கிராஃப்லேயுமே சேம் ஆர்க்காக பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கரெக்டாக ரெண்டு இது ஈக்குவல் ஆர்க்காக பார்க்க போகிறோம் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த நாலு ஸ்டெப் தான் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்பர் ஆஃப் வேர்டெக்ஸ் வந்து ரெண்டு கிராஃப்லேயும் ஈக்குவல் ஆக்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் ஜி கிராஃபை பார்ப்போம் இந்த நம்பர் ஆஃப் வேர்டெக்ஸ் இன் ஜி கிராஃப் இஸ் சிக்ஸ் கரெக்டாக அதாவது வேர்டெக்ஸ்னால் டாட்டு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஏ பி சி டிஇஎஃப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது அதேமாரி ஹெச் கிராஃப்ல எத்தனை இருக்கு பி கியூஆர் எஸ் யூடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் வேர்டெக்ஸ் இன் ஜி கிராஃபும் சிக்ஸ் தான் நம்பர் ஆஃப் வேர்டெக்ஸ் இன் ஹெச் கிராஃபும் சிக்ஸ் தான் அப்போ வந்து வேர்டெக்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகுதுனால நம்ம ஸ்டெப் ஒன் வந்து ட்ரூ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம் இது வந்து என்ன சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் அது சரிங்களா சின்ஸ் த வேர்டெக்ஸ் நம்பர் ஆர் ஈக்குவல் த ஸ்டெப் ஒன் இஸ் ட்ரூ அப்படி சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஸ்டெப் டூ வந்து நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் ஈக்குவல் ஆக்க பார்ப்போம் இப்போ வந்து கிராஃப் ஜியில் எத்தனை எஜ்ஜஸ் இருக்குது பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் வந்து இது ஒரு எஜ்ஜு டூ அதுக்கப்புறம் இது ஒரு எஜ்ஜு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எஜ்ஜஸ் இருக்குது கிராஃப் எச்சில் எத்தனை எஜ்ஜஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் எஜ்ஜஸ் இருக்குது அப்போ நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ்ஸு இன் கிராஃப் ஜி வந்து செவன் நம்பர் ஆஃப் எஜ்ஜஸ் இன் கிராஃப் எச்சும் செவன் அதனால் சின்ஸ் த கிராஃப் எஜ்ஜஸ் நம்பர் ஆர் ஈக்குவல் ஸ்டெப் டூ இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஸ்டெப் த்ரீ பார்ப்போம் சாரி இப்போ வந்து ஸ்டெப் டூ ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிகிரி வந்து ஈக்குவல் ஆக்க பார்ப்போம் டிகிரி எப்படி நம்ம பார்ப்போம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது எல்லாமே தனித்தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இதில் இதுதான் உங்களோட நம்ம சேனலில் பார்க்குற ஃபஸ்ட்டு வீடியோனால் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கம்ப்ளீட் சப்ஜெக்ட் பிளேலிஸ்ட் சரிங்களா நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்ட் பிளேலிஸ்ட்டை மட்டும் பார்த்தாலே போதும் எல்லா யூனிட் எல்லா ப்ராப்ளம் எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாமே கவர் ஆகிரும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை அவ்வளோ தூரத்துக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ வந்து டிகிரியை கண்டுபிடிப்போம் ஸ்டெப் த்ரீ வந்து டிகிரி சீக்வன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏயோட டிகிரி என்னது உங்களுக்கு டிகிரினா என்னது உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் இன்சிடென்ட் எஜ்ஜஸ் சரி கரெக்டாக அப்போ ஏயோட எத்தனை எஜ்ஜஸ் இருக்குது எத்தனை லைன் இருக்குது ஏ கூட ஒன் டூ இருக்குது அதேமாதிரி டி கூட ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது சி வந்து டூ இருக்குது பி வந்து த்ரீ இருக்குது எஃப் வந்து டூ இருக்குது இ வந்து டூ இருக்குது அதுதான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஏ வந்து டூ அப்புறம் டி வந்து த்ரீ இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சிக்கு டூ இருக்குது பிக்கு த்ரீ இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எஃப்க்கு டூ இருக்குது ஈக்கு டூ இருக்குது சரிங்களா அதுதான் கிராஃப் ஜியோட டிகிரி சீக்வன்ஸ் கிராஃப் எச்சோட
ஃபஸ்ட்டு வர்ற ஒன் டூ த்ரீலே ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்பு ஃபால்ஸுட்டு வந்துச்சுனாலே அது ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்பு எப்படி ஃபால்ஸ் வரும் இப்போ இந்த டிகிரி சீக்வன்ஸ் மேட்ச் ஆகாட்டியோ இல்லை வந்து வேர்டெக்ஸ் நம்பர் மேட்ச் ஆகாட்டியோ இல்லை வந்து எட்ஜஸ் மேட்ச் ஆகாட்டியோ உங்களுக்கு வந்து டிகிரி சீக்வன்ஸ் ஃபால்ஸ் தரும் ஃபால்ஸ் தந்தால் நீங்கள் ஐசோமாஃபிக் இல்லட்டு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா மோஸ்ட்டாக அப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் இல்லை டென் மார்க்ஸாக கேட்கும் போது அப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அப்படி கொடுத்தா நீங்கள் வந்து ஒரு டூ மார்க்ஸ் மேதான் வேணால் எதிர்பார்க்கலாம் அதுவுமே ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டெப்லேயே நீங்கள் வந்து ஃபால்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மோஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு ஃபைனல் ஸ்டெப்பு ஸ்டெப் ஃபோரில் வேணால் ஃபால்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாரி கூட கண்டுபிடிச்சி ஃபால்ஸ் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் வந்து போடுற மாதிரிலாம் இருக்குது அது நீங்கள் வந்து நம்ம நோட்ஸில் கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட நல்ல நோட்ஸ் இல்லை இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் நம்ம நோட்ஸு நீங்கள் அப்படி நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நோட்ஸ் எப்படி நீங்கள் வாங்கிக்கலான்ட்டு சொல்லியிருப்போம் அதை நீங்கள் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து இப்போ வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ யூனிட் ஃபோர் சாரி இப்போ வந்து ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் டு ஃபைன் த அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம வந்து இந்த டயக்ராம் வந்து ரெண்டு டயக்ராமும் சேம் கிடையாது கரெக்டாக அதனால் நம்ம ஹெச் இந்த டயக்ராம் ஹெச் கிராஃப் வந்து ஜி கிராஃப் மாதிரி நம்ம வந்து மாற்றி வரைய போகிறோம் அதான் ரீட்ரா ஆஃப் ஹெச் கிராஃப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டபிள்யூஆர்டினா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜி கிராஃப் சரிங்களா அது எப்படி வரைய போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு கிராஃபும் இருக்குது இப்போ இந்த கிராஃபை வ இந்த கிராஃபை பேஸாக வச்சு இந்த கிராஃபை ரீட்ரா பண்ண போகிறோம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த கிராஃப் வரைகிற இங்கேயும் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இந்த கிராஃபு இந்த கிராஃப் எப்படி இந்த மாதிரி வரைஞ்சேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏ ஏ வந்து இங்கே வந்து நம்ம பி எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா ஏ வந்து இங்கே பிட் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பியை வந்து உங்களுக்கு கியூட் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு R அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிக்யூஆர் அந்தமாரி உங்களுக்கு பிக்யூஆர் எஸ் டி யூட் இருக்கா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு என்ன நான் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் மெயினாக உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த கிராஃப் வரைஞ்சிருங்க ஜி கிராஃப் அப்படியே எடுத்து வரைஞ்சிருங்க இப்போ இந்த இதையும் அப்படியே எடுத்து வரைஞ்சிருங்க இந்த டயக்ராமே அப்படியே வரைஞ்சிட்டு இந்த வேரியபிள்ஸ் இருக்கில்ல பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கல பி வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை அப்படியே மாற்றி எழுத போகிறேன் அது எப்படி மாற்றி எழுதுறதா உங்களுக்கு ட்ரிக்கு அது மாற்றி எழுதுறது ஏன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாற்றி எழுதாட்டி இந்த கிராஃபுக்கே அப்படி அட்ஜஸ்டன்சி வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஃபை வந்து ரோ இன்ட்ரே சேஞ்ச் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் காலம் இன்ட்ரே சேஞ்ச் பண்ணுறது அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் அதனால் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டே கிராஃபை ரீட்ரா பண்ணி அந்த கிராஃபுக்கு நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்டன்சி வரைஞ்சால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அட்ஜஸ்டன்சி வரைய முடியாமல் சூழ்நிலை இருந்தால் தான் அது வந்து ஐசோமார்ஃபிக் இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்தமாரி ஆயிரும் அது மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸஸ் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து ரீட்ரா பண்ண முடியும் அதாவது கிராஃபை சரிங்களா இப்போ வந்து எப்படி வரையிறது சொல்கிறேன் இப்போ ஏ வந்து உங்களுக்கு டூ எஜ்ஜஸ் இருக்கா இங்கே பிஏ வந்து டூ எஜ்ஜஸ்க்கு ஆக்கணும் அதனால் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே ஆக்கலாம் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு ஏ வந்து டி கூட கனெக்ட் ஆகுது விச் கண்டெயின்ஸ் த்ரீ எஜ்ஜஸ் ஏ வந்து பி க பி கூட கனெக்ட் ஆகுது அப்போ அதுவும் உங்களுக்கு த்ரீ எஜ்ஜஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து பிஏ இங்கே இது இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம டி கூட கனெக்ட் ஆகும் விச் கண்டெயின்ஸ் த்ரீ எஜ்ஜஸ் கியூவும் உங்களுக்கு விச் கண்டெயின்ஸ் த்ரீ எஜ்ஜஸ் அதனால் நம்ம வந்து பி எங்கே எடுத்திருக்கோம் டி வந்து மூணு கூட கனெக்ட் ஆகுது அது வந்து நீங்கள் டீட் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம கியூ வந்து பீட் எடுத்துக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து அதுவும் மூணுது கூட கனெக்ட் ஆகுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பி வந்து எஃப் கூட கனெக்ட் ஆகுது எஃப் வந்து உங்களுக்கு டூ டிகிரி கரெக்டாக ரெண்டு எஜ் கூட கனெக்ட் ஆகுது டூ டிகிரி அதனால் உங்களுக்கு கியூ வந்து யூ கூட கனெக்ட் ஆச்சுன்னா ஓகே கியூ வந்து ஆறு கூட கனெக்ட் ஆகும் இப்போ ஆறு கூட கனெக்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு விச் கண்டெயின்ஸ் டூ டிகிரி பி வந்து சி கூட கனெக்ட் ஆகுது சி வந்து உங்களுக்கு டி கூட கனெக்ட் ஆகுது அதனால் நம்ம வந்து அதாவது டிக்கும் பிக்கும் காமனாக சி கனெக்ட் ஆகுது நம்ம இங்கே வந்து டிக்கு எடுத்து டீட் எடுத்துக்கிட்டோம் பி இருக்கிற இடத்துல கியூட் எடுத்துக்கிட்டோமா இந்த ரெண்டுது காமனாக சி கனெக்ட் ஆகுதா இந்த ரெண்டுத்துக்கு காமனாக யூட் எடுத்துக்கிட்டோம் சரிங்களா அப்புறம் மீது இருக்குது எஸ் அது எஸ் இங்கே எழுதிடுங்க இப்போ
ஸ்டார்ட் ஆகி முடியும் இந்தமாதிரி லூப் கிராஃப் எதுவும் இல்லை ஏல அதனால் உங்களுக்கு ஏ ஜீரோ அதேமாதிரி பிலேயும் உங்களுக்கு லூப் கிராஃப் இல்லை இந்த கிரா இந்த டோட்டல் கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு வேர்டெக்ஸஸ்க்கும் உங்களுக்கு லூப் கிராஃப் இல்லை லூப் எஜ்ஜு கரெக்டாக லூப் எஜ்ஜு இல்லை அதனால் நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஏ இப்போ ஏ கா நம்ம ரோ பார்க்குறோம் ஏ ரோ பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏக்கும் ஏக்கும் எந்த ஒரு லூப் கிராஃப் லூப் எஜ் இல்லாதனால் நம்ம இங்கே ஜீரோ டு சொல்லிட்டோம் அப்புறம் ஏக்கும் பிக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது ஏக்கும் டிக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது அதனால் ஏக்கும் பிக்கு நேராக கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஒன் போட்டோம் டிக்கு நேராக கனெக்ஷன் இருக்கிறதால ஒன் போட்டோம் மற்ற எந்த ஒரு வேர்டெக்ஸோடய கனெக்ட் இல்லை கனெக்ஷனில் இல்லை ஏ அதனால் மற்ற இடத்துலலாம் ஜீரோ போட்டோம் இப்போ பி வந்து உங்களுக்கு லூப் எஜ் இல்லை அதனால் பிக்கு நேராக இருக்கிற இதில் இடத்துல ஜீரோ போட்டோம் பி வந்து ஏ கூட கனெக்ட் ஆகுது எஃப் இ சி கூட கனெக்ட் ஆகுது பி வந்து ஏ கூட கனெக்ட் ஆகுது ஒன்று அப்புறம் உங்களுக்கு எஃப் கூட கனெக்ட் ஆகுது ஒன்று சி கூட கனெக்ட் ஆகுது ஒன்று சிக்கு நேராக ஒன் போட்டுறீங்க மற்ற இதுக்கெலாம் ஜீரோ போட்டுறீங்க அதேமாரி உங்களுக்கு சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி வந்து உங்களுக்கு டி பி கூட கனெக்ட் ஆகுது டியும் பி கூட கனெக்ட் ஆகுதுனால ஒன் ஒன் போட்டோம் மற்ற இடத்துலலாம் ஜீரோ ஏன்னா சி வந்து உங்களுக்கு சி கூட இன்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி எண்ட் ஆகலை எந்த ஒரு எஜ்ஜும் இல்லை அங்கே வந்து எந்த ஒரு லூப் எஜ்ஜும் இல்லை அதனால் நம்ம ஜீரோ போட்டோம் அதேமாரி டி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ இ சி கூட கனெக்ட் ஆகுது ஏ அதுக்கப்புறம் இ அதுக்கப்புறம் சி அது மூணுக்கு ஒன் போட்டு மற்றதெல்லாம் ஜீரோ இ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டி எஃப் டி எஃப் கூட கனெக்ட் மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகுது டியும் எஃப்க்கு ஒன் போட்டு மற்ற இடத்துலாம் ஜீரோ போட்டுருங்க அதேமாரி உங்களுக்கு எஃப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃப் வந்து உங்களுக்கு வெறும் இயும் பி கூட தான் கனெக்ட் ஆகுது பியும் இ கூட கன ஒன் ஒன் போட்டு மற்ற இடத்துல ஜீரோ போட்டுருங்க ஏன்னா எந்த இந்த கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு வேர்டெக்ஸ்க்குமே லூப் எஜ் கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் எஃப் பார்த்தோம் எஃப்க்கு கீழே ஜீரோ தான் பண்ணணும் இ பார்த்தா இக்கு கீழே ஜீரோ தான் பண்ணணும் அதுவுமே பண்ணிட்டோம் சரிங்களா இப்போ அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் எச் எப்படி வரையிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து வரையணும் அதாவது நம்ம வந்து எந்த ஒரு ரோ காலம்லாம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி வர வரையாமல் நம்ம வந்து டேரெக்டாக ஒரே அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ்லேயே முடிக்க போகிறோம் அதுதான் உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு பேப்பர்ஸ் வந்து நிறையாவும் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டிங்க சரிங்களா ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறையா ப்ராப்ளம் போடும்போது பேப்பர் பற்றாம போயிடும் அதனால் நிறைய பேப்பர் வேஸ்ட் பண்ணாமல் டைம் தான் மெயின் டைம் சேவ் ஆகும் அதனால் நான் சொல்கிறேன் அதனால் எப்படி நம்ம இது இந்த ரீட்ராப் பண்ண போகிறோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இது இதுவும் நம்ம அப்படியே எழுதலாம் அதாவது பி கியூஆர் எஸ்டி யூ அப்படின்ட்டு எழுதலாம் அந்தமாரி எழுதாமல் நம்ம சின்ன ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் இந்த வேரியபிள்ஸ் எழுதுகிறோம் தெரியுமா இந்த ரோ வைஸ் காலம் வைஸில் அதில் சின்ன ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் என்ன ஆல்ட்ரேஷன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி டி இ எஃப்ட்டு எடுத்துருக்குமா இதில் இப்போ இந்த ஒரு கிராஃப் கிராஃப் எஜ் அதாவது அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் எச் அதை நம்ம இப்போ வரைய போகிறோம் அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பி கியூ ஓகே பியும் கியூவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது இப்போ பி கியூ வந்து எதை வச்சு பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் பி கியூ வந்து பீட் எடுத்திருக்கோம் அதுமாரி இந்த டி வந்து டீட் எடுத்திருக்குமா இந்த டிக்கும் பிக்கும் காமன் ஆகிறது என்னது சி கரெக்டாக அப்போ இதில் வந்து டிக்கும் பிக்கும் காமன் ஆகிறது என்னது உங்களுக்கு யூ அப்போ வந்து இங்கே வந்து நம்ம நம்பரிங் கொடுக்கும்போது அதாவது இங்கே வந்து நம்ம இந்த வேரியபிள்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஏ பி சி அப்படின்ட்டு போட்டிருந்தோம் அதாவது ஏ பி சி அது மூணாவது தான் வருது இங்கே வந்து உங்களுக்கு அதே அந்த அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பி கியூ யூ போடுறோம் சரிங்களா அந்த சி இருக்க இடத்து சி வந்து மூணாவதாக நம்ம எழுதணுமா இங்கே அதனால் ஏன்னா மூணாவது எழுதணுன்னா நம்ம இங்கேயும் அதே தான் எழுதணும் அதாவது நம்ம இது எதனால் இது இங்கேயும் மூணாவது எழுதுகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டியும் பியும் காமனாக கனெக்ட் ஆகிறது சி அதேமாரி இங்கே டியும் பியும் காமனாக கனெக்ட் ஆகிறது இந்த யூ அதனால் நம்ம அது வந்து மூணாவது எழுதணும் அதனால் பி கியூ யூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டி இருக்கிற இடத்துல பி இது ஏபிசி டி வந்து நம்ம டி இப்போலாம் இங்கே என்ன எடுத்தோம் டி எடுத்துருக்கோம் அதனால் டி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இஎஃப் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக இஎஃப் அதனால் நம்ம நார்மலாக எஸ் ஆர்ட் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு பார்த்து எடுக்கணும் அதாவது கரெக்டாக இங்கே பிக்கு என்ன வேல்யூ அசைன் பண்ணோம் இங்கே கியூ சிக்கு என்னது யூ அசைன் பண்ணோம் அதனால் நம்ம வந்து அதே அரேஞ்ச்மெண்ட்லேயே இருக்கணும் இங்கே ஏபிசினா உங்களுக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம சி இருக
உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸும் சேமாக இருக்குது கரெக்டாக இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸும் சேமாக இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸும் சேமாக இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து அட்ஜஸ்டன்சி ப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதனால் தேர் ஃபோர் போத் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் ஸ்டெப் ஃபோர் இஸ் ட்ரூ தேர் ஃபோர் ஹெச் அண்ட் ஜி அண்ட் ஹெச் ஆர் ஐசோமாஃபிக் டு ஈச் அதர் நாலு ஸ்டெப்புமே உங்களுக்கு ட்ரூ ட்ரூ டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு கிராஃப்ட்டுமே பார்க்கும்போது எல்லாமே இங்கே எல்லா ரோ காலம்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல் நம்பர் ஈக்குவல் நம்பர் இங்கே இருக்குது இப்போ லாஸ்ட் ரோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அதே மாதிரி தான் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அதனால் ஸ்டெப் ஒன் டூ ஃபோர் நாலு ஸ்டெப்புமே உங்களுக்கு ட்ரூவ் ஆனதுனால ரெண்டு கிராஃப்ட்டுமே ஐசோமாஃபிக் டு ஈச் அதர் அப்படின்ட்டு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா நம்ம வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எப்பவுமே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் மூடி வீடியோஸ் மேக் பண்ணுன்ட்டு இந்த மெயினும் நம்ம ச